Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur me guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Somme 129, et c'est le somme responsorial de ce dixième dimanche du temps ordinaire. Ah, chers amis, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Eh bien, nous sommes le dixième dimanche de ce temps ordinaire. Et en ce dimanche, l'Église mère nous propose de méditer l'Évangile selon saint Marc au chapitre 3, du verset 20 au verset 35. Et pour commenter cet Évangile avec moi, je reçois en studio le Père Eric Agosou, qui est rédemptoriste. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous allez bien Ça va très bien. Heureuse de vous retrouver encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors mon père, est-ce que vous pourriez nous lire euh, l'évangile de ce dimanche Et juste après, nous enchaînons avec les questions, bien sûr. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, la poéna, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus les dit en parabole. Comment Satan peut expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent contre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'est, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors, seulement, il pille là sa maison Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus, parlant ainsi, parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors, arrive sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Et pour et par courant du regard, ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Eric. Merci. Alors, mon Père, d'onglet de jeu, est-ce que vous pourriez nous situer euh, cet évangile dans son contexte? L'évangile de ce jour 
nous ramène à ce que les gens pensent de Jésus et Jésus révèle ce qu'il est réellement. Ça mène à ça en particulier sur les accusations et les jugements. Mais Jésus, à la finale de l'Évangile, nous invite simplement à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est celui qui écoute sa parole et la met en pratique. C'est celui-là qui est son frère, sa sœur et sa mère. Donc, aujourd'hui, Jésus nous invite à nous laisser conduire par sa parole et à faire la volonté de son Père. Merci, Père Yéry. Alors, pourquoi est-ce que les scribes pensaient que euh, Jésus était euh, possédé par Belzébuth? Oui. Jésus, nous allons d'abord voir que Jésus est toujours prêt à se laisser approcher. C'est pour ça que le Seigneur permet à la foule d'envahir la maison dans laquelle il est entré. Mm -hmm de sorte qu'il recommence aussitôt à les enseigner sans même avoir le de temps, de, de temps de manger. Mm -hmm. Et nous pouvons dire, oui, pourquoi ces gens disent que Jésus a perdu la tête et qu'il est possédé par Bézéboul, le prince des démons? Cette réaction provient de l'incompréhension ou de la crainte face aux actes et aux paroles de Jésus qui dépassaient les cadres de, de référence habituels. Parce que, comment se fait-il que Jésus qui est né, qu'on connaisse son père, on connaît sa mère, mm -hmm. se laisse maintenant dire que ta foi t'a sauvé, mm -hmm. lève-toi et marche, mm -hmm. qui guérit, qui ressuscite même Lazare. C'est étonnant. Donc, ça dépasse la compréhension. C'est pour cela qu'on dit que lui, il est possédé par Bézéboul, le prince des démons. Mm -hmm. Donc, c'est ce que il peut dire. Donc, c'est passé parce que euh, il faisait des miracles, des signes, et eux, euh, ils s'attendaient pas à voir un homme ordinaire faire ces, mm -hmm. ces genres de choses. C'est pour cela que euh, ils pensent mm -hmm. que c'est c'est le démon qui. Euh... C'est ça passé. Ça dépasse le, les cartes de référence habituelles. Mm -hmm. Ils n'ont jamais vu quelqu'un mm -hmm. dit ta foi t'a sauvé, mm -hmm. lève-toi et marche, mm -hmm. je te pardonne tous tes péchés. Mm -hmm. Ils n'ont jamais vu quelqu'un dont ça dépasse. <rire> C'est pour cela. Et... Alors, mon père, dans, dans ce test, nous voyons Jésus qui parle du péché contre l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, euh, je, je voudrais que vraiment vous nous parlez de ce péché-là, parce que on en parle souvent dans nos assemblées chrétiennes, mais euh, on n'a pas vraiment une réelle compréhension de ce péché. Parce que là, Jésus nous dit que c'est un péché qui ne sera pas pardonné. C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné, le seul blasphème qu'on ne pardonnera pas au fils des hommes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important, qu'on doit savoir, et comme ça, on ne commettra pas ce péché. Alors, je voudrais que vous nous éclairez. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Ok. Le blasphème contre le Saint-Esprit mm -hmm. était le terrible péché d'Israël incrédule qui attribuait à Satan la puissance de l'Esprit Saint dont Jésus était revêtu pour faire des miracles. Mm -hmm. Donc, nous allons lire en 1 Jean 17. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mm -hmm. Il ne peut pas comprendre comment le sang de quelqu'un d'un homme peut nous purifier du péché. Et pour eux, c'est méconnaître la grâce de Dieu. Alors, le, le blasphème contre l'Esprit Saint consiste à rejeter de façon délibérée et persistante l'action et la grâce de Dieu dans nos vies, mm -hmm. refusant ainsi le pardon et la transformation qu'il offre. Dieu nous pardonne. Dieu nous dit, venez à moi, vous qui peinez sur le pas de fardeau. Et je vous donnerai le repos. Mais si nous refusons cela, si nous ne croyons pas en lui, alors, par conséquence, celui qui endurcit son cœur et rejette constamment l'œuvre de l'Esprit Saint ne pourra pas bénéficier du pardon divin. Si je refuse l'œuvre de l'Esprit Saint, je refuse de croire, je ne veux pas me laisser, comment je vais bénéficier du pardon du Christ mm -hmm. 
Donc, celui qui refuse l'œuvre de l'Esprit Saint, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ peut pardonner les péchés, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ peut faire telle ou telle chose, il rejette, il, il n'a pas la foi, il ne croit pas. Et celui qui ne croit pas, comment celui-là peut bénéficier du pardon de Dieu? Mm -hmm. Donc, c'est le refus. Si je refuse même l'œuvre de l'Esprit Saint, je ne pourrais pas bénéficier du pardon divin. Donc, si je ne bénéficie pas de ce pardon, ça veut dire que je ne serai pas pardonné. Mm -hmm. Donc, c'est refuser, ne pas croire que Dieu peut faire telle chose, ne pas croire à l'œuvre de l'Esprit Saint. En ce moment-là, je ne peux pas bénéficier de cette grâce que le Seigneur donne. Je ne peux pas bénéficier de ce pardon. Mm -hmm. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Le fait de refuser que Jésus est le Fils de Dieu, le fait de refuser de croire en lui, mm -hmm. le fait de ne pas croire aux manifestations de l'Esprit Saint, mm -hmm. si je ne crois pas à quelque chose, comment je peux accepter que la chose me purifie? Mm -hmm. Donc, je ne suis jamais, comment dire, pardonné. Mm -hmm. C'est ce que Jésus nous veut nous faire comprendre à travers le, le blasphème oui. contre l'Esprit Saint. Alors, mon père, est-ce que est-ce qu'un chrétien, parce que tel, tel que c'est expliqué, on croirait que euh, ce péché, euh, aucun chrétien ne, ne le commettrait, parce que quand on est chrétien de base, c'est parce qu'on croit au Christ, c'est parce qu'on croit en Jésus et qu'on le suit, c'est parce que on croit justement en ses manifestations, en, en tout ce qu'il fait, euh, que, que, que nous voyons. Donc, à la, de base, le chrétien ne, ne commettrait pas ce péché contre, ce blasphème contre l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'il peut arriver Parce que peut-être que c'est tel que vous l'avez décrit. C'est bien décrit, mais peut-être de façon subtile. On peut faire des choses peut-être qui euh, euh, rapportent à ce péché-là. On peut dire des choses. Il nous arrive des situations difficiles dans la vie. Peut-être qu'on on dit des choses. Est-ce que le, un chrétien peut... peut peut à un moment donné euh, blasphémer contre l'Esprit Saint sans le savoir. Est-ce que c'est ça peut arriver sans qu'on ne le sache Et si on ne le sait pas, est-ce que ce sera pardonné <rire> Est-ce qu'on peut dire que on fait quelque chose sans le savoir Si on dit ça, c'est trop dit. Parce que avant de faire quelque chose, je sais, je je mets comment dire, j'analyse le pour et le contre, et je sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Pourtant, je peux le faire. Un exemple palpable. Oui. Et je sais et je crois en Dieu. Mm -hmm. Je mets ma confiance en lui. Mm -hmm. Mais avec les vicissitudes de ce monde, je dis, mais Dieu n'existe pas. Comment un homme, Jésus-Christ, qui est né d'une femme, peut dire que par son sang, je serai purifié? Mm -hmm. Comment un homme peut dire que je te donne l'Esprit Saint? Moi, je ne peux jamais croire à cela. Mm -hmm. Moi, je ne peux pas croire que quel pas un homme, j'aurai la grâce et le salut de Dieu. Mm -hmm. Donc, à force de dire que moi, en tant que chrétien, je crois que Dieu existe, ou je ne crois même pas que Dieu existe. Et parfois, des gens disent que les philosophes ont perdu la tête et ils ne croient pas en Dieu. Quand tu es philosophe, tu ne crois pas en Dieu parce que tu deviens athée. Et Dieu n'existe pas, c'est la nature, c'est c'est ce que nous trouvons dans la vie. C'est ça qui est notre Dieu, où je peux dire que moi, je ne reconnais pas Dieu. Je ne peux pas croire que Dieu existe. Je ne peux pas croire à la sainte de l'Esprit Saint. Donc, il peut arriver avec tout ce qui nous arrive dans ce monde. On peut imaginer ou on peut orienter même sa vie sur la non-croyance de Dieu et la non-croyance de la manifestation de l'Esprit Saint. Mm -hmm. En ce moment-là, on peut dire que je commets un blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, fondamentalement, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, de ne pas croire au Saint-Esprit en ses manifestations. Mm -hmm. Voilà, et de se ça. dire, ça n'existe pas, c'est oui, pas, voilà. Oui. Oui, mm. c'est tout ce que Jésus veut nous dire par là. Ben, je, donc, je, je crois normalement que nous les, enfin, je crois que les chrétiens, ils sont, ils sont exempts de ce péché parce que, comme je le dis, quand tu es chrétien, c'est qu'à la base, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, 
tu crois au Saint-Esprit en ses manifestations. Donc, euh, à la base, on, 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 on est exemple de ce péché. Si nous sommes un vrai chrétien qui croit, uh -huh. nous pouvons être chrétiens qui ne vont même pas croire à l'existence de Dieu. Ah, il y a des chrétiens qui ne croient et pas à l'existence de Dieu. Et, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté. Mm -hmm. Donc, il peut y avoir des gens qui disent que, mais moi, je ne crois plus. Mm -hmm. Oui, je, je, je croyais, mais je ne crois et plus. Oui, je ne crois plus. Voilà. Je ne crois et plus. Et en ce moment-là, mm -hmm. je peux dire que je ne crois plus à l'existence de Dieu. Plus. Je ne crois plus aux manifestations de, mm -hmm. de l'Esprit Saint. Mm -hmm. En ce moment-là, on peut être chrétien mm -hmm. et avoir ses idées et même en dérailler, si je peux le dire. Mm -hmm. Oui, que le Seigneur nous aide à ne pas en arriver là. Vraiment. <rire> Merci, mon Père. Alors, dans le test, il est dit, alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répondit, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Alors mon père, c'est un verset un peu, enfin euh, c'est une réponse un peu déroutante de la part de Jésus. Et, et beaucoup de gens euh, qui ne sont pas catholiques prennent ce verset particulièrement pour nous dire, ah voilà, il renie même sa mère, il renie, il a beaucoup de frais qu'il renie. Alors, mais plus loin dans le test, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Pourriez-vous nous expliquer en fait ce passage Pourquoi est-ce que il dit... Euh, ses parents arrivent, on lui dit, voilà tes parents, il dit, euh, non, voilà mes parents, c'est ceux qui m'écoutent, ceux qui euh, font la volonté de Dieu. Oui, en ce qui concerne non, les frères de Jésus, nous notons que certaines traditions chrétiennes interprètent que ses frères ne seraient pas des frères biologiques de Jésus, mais plutôt des proches parents ou des disciples. Ouais. Donc, comme on dit, c'est mon frère. S'il si n'est pas du même père, nous ne sommes pas du même père, de la même mère. Absolument. Mais je peux dire que c'est mon frère. Bien sûr. Et aussi dans les mouvements et associations, on dit frère et sœur. Bien sûr. C'est mon frère, c'est ma sœur. Bien sûr. Nous ne sommes pas des frères biologiques. Mm -hmm. Donc, certaines traditions interprètent que ces frères ne seraient pas des frères biologiques de Jésus, mais plutôt des proches parents ou des disciples. C'est une considération et linguistique et culturelle de l'époque de Jésus, où le thème frère pourrait désigner des proches parents. C'est pour cela, dans la, dans le dernier paragraphe, le Seigneur distingue nettement ceux qui, ceux qui considéraient comme un membre de sa famille, fait la volonté de Dieu, c'était et c'est encore écouter le Seigneur Jésus. Donc, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Mm -hmm. Donc, tout ce que Jésus nous demande, c'est fait la volonté de Dieu. C'est parce que sa mère a fait la volonté de Dieu en Luc 1, verset 28, « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta volonté, ta parole. » Et Marie est restée fidèle jusqu'au bout. C'est pour cela sur la croix, il dit, « Voici ta mère à Jean et voici ton fils. » Donc, Jésus nous donne Marie comme modèle, nous donne les disciples qui on appelait en son temps Selon la culture que ce sont des frères de Jésus, il nous donne Jean comme modèle, il nous donne sa mère comme modèle quand il était sur la croix. Et ça fait partie de ces dernières paroles. Mm -hmm. C'est pour nous dire, ma mère, suivez-la parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Mes disciples, ils ont écouté ce que j'ai dit. Ils sont mes continuateurs aujourd'hui. Alors, suivez-les pas. 
Ouais. C'est ce que je peux dire. Merci, mon père. De toutes les façons, aujourd'hui, on, on sait tous qu'on hérite du royaume de Dieu, euh, tout comme le Seigneur Jésus, qui est notre frère. Mmh. Et ça, euh, enfin, on, les, on hérite de ce royaume en, en faisant justement la volonté de Dieu. Donc, pour tous ceux qui font, euh, ceux qui font cette volonté de Dieu, c'est ces personnes-là qui sont les frères, les sœurs de Jésus, comme mmh. il vient de dire. Mmh. Merci beaucoup, mon père. Alors, euh, est-ce qu'on peut faire un lien euh, de l'évangile ce dimanche avec les autres tests, euh, notamment la première lecture qui est tirée du livre de la Genèse, euh, où on nous parle de, du, du péché originel, je crois, et la deuxième lecture euh, qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux, aux Corinthiens. Est-ce que les deux lectures passent le même message que l'évangile? Oui, si nous regardons dans la première lecture, mmh. déjà au début, on dit « Où es-tu donc? » J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je ne me suis pas caché. Et ce sont des accusations. C'est le serpent qui nous a trompés. C'est ma femme. La femme va dire, c'est le serpent. Mm -hmm. Et l'homme va dire, c'est la femme. Nous voyons déjà que déjà dans l'évangile, il y a des accusations. C'est pas Bézéboul, mm -hmm. l'esprit des démons et le, le prince des démons qui opère des miracles. Mm -hmm. Et nous voyons dans la première lecture que ce sont aussi des accusations. Et ça me rappelle euh, la catéchèse de Monseigneur Roger Rumbedi, l'archevêque euh, de Cotonou, qui disait qu'il n'y a que des accusations dans nos groupes et associations. Mm -hmm. Nous ne cherchons que d'accuser nos frères. Nous les enfermons toujours. Et c'est ce que nous voyons déjà dans la première lecture. L'homme qui accuse sa femme. Et c'est une réalité. L'homme a toujours raison. Et c'est la femme qui est toujours fautive. Ah, oui. C'est la femme qui, qui n'a pas fait ci. <rire> si la femme faisait ça. Et la femme aussi à son tour. Elle accuse. Elle accuse le <rire> serpent. Et le Seigneur dira, oui celle-ci te maîtrisera la tête et toi, tu lui maîtriseras le talon. Mm -hmm. Et nous voyons déjà le, le, le somme qui dit, oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Mm -hmm. C'est pour cela, c'est pour dans la deuxième lecture, dit quelque chose de particulier. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Jésus nous ressuscitera et nous placera près de lui avec vous. Avec nous, nous ne perdons pas, il nous invite à ne pas perdre du, le courage. Si l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si nous croyons que Jésus-Christ n'opère pas ses miracles par le prince des démons, si nous croyons que c'est une manifestation de l'Esprit Saint, si nous mettons en pratique sa parole, nous serons vraiment ses frères, nous serons sa sœur, nous serons sa mère. Hmm. Merci beaucoup, mon père. Alors, euh, au final, qu'est-ce qu'on retient de l'évangile de ce dixième dimanche du temps ordinaire Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé Oui, en résumé, nous pouvons dire, aujourd'hui, Jésus nous interpelle sur nos fausses accusations, sur l'injustice envers les hommes. Et Jésus nous invite à mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui met la, en pratique la parole de Dieu, celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui est son frère, qui est sa sœur, qui est sa mère. Il nous invite toujours à faire la volonté de Dieu. Et Jésus l'a dit, Père, si c'est possible que ce calice est loin de moi, il est écrit en Luc 23, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Que la volonté de Dieu soit toujours faite dans notre vie, que nous nous abandonnons toujours à la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous puissions dire au très fond de nos cœurs, non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. 
écouter. Merci infiniment, Père Eric. Merci euh, pour vos commentaires euh, à propos de cet oui. évangile et des autres tests aussi de, de ce dimanche. Merci euh, d'être passé sur ce plateau Merci et beaucoup. à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, très chers amis, hein, attachons-nous cette semaine à ne commettre aucun blasphème, c'est-à-dire tout ce qui outrage Dieu. Fuyons tout particulièrement le blasphème contre l'Esprit Saint dont il est question dans l'Évangile de ce jour. Celui qui le commet n'aura jamais de pardon, nous dira Jésus. Il est coupable pour toujours. C'est le pire blasphème car il est un refus de dialoguer avec Dieu. Et pour éviter cela, ayons le regard que Jésus a sur chacun. En effet, ce regard est celui de Dieu. Loin d'enfermer, il libère. Loin de juger et de coller des étiquettes comme le, 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 les, les pharisiens ou les scribes l'ont fait dans, dans l'évangile, eh bien, ce regard ouvre un avenir. Loin d'être dans la défiance, il se fait proche. C'est un regard plein de compassion et de miséricorde. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouveau numéro. Au revoir.